bir sıra bunların nasıl hesaplandığını, nasıl bulunduğuna etki eden faktörlere bakacağız ve bu konuda burada bitecek. Şimdi soracağınız bir şey varsa baştan sorun da kafanıza takılan sonra devam edelim. Var mı? Biz toplam kaç kişiydik? Hocam bir kişi eksik sanırım. Şu an. O zaman şimdi biz problemlere bakalım. Öncelikle diyoruz ki çözünürlük çarpımı çözünürlük çarpımı KÇÇ'nin bulunması türündeki problemlere bakalım. Bulunması. Hemen alıyoruz. Örnek diyoruz. Hadi bakayım. Şimdi çözünürlük çarpımı neydi? Doygun, iyonik bir çözelti olacak. O doygun çözeltideki iyonların molar derişimlerini çarpacağız. Karesini, küpünü neyse formülüne göre bularak o değer sabit bir değer çıkıyor. Ve sıcaklık dışında hiçbir şeyle o değer değiştirilemiyor. Şimdi bir problem yazayım. Beraberce bakalım. Diyelim ki bir virgül 43 gram gümüş klorür katısıyla gümüş klorür katısıyla 10.000 litre doygun çözelti hazırlanabiliyor. Doygun çözelti hazırlanabiliyor ya da hazırlanıyor. Katının tümü çözündüğüne göre katının tümü çözündüğüne göre Soru şu. Gümüş klorür katının çözünürlük çarpım değeri nedir? Parantezi bilgimiz. Gümüş klorür 143 gram bir molü diyoruz. Şimdi bak. Bütün çözüm kavramları net olarak kafanıza yazmaktan geçer. Eğer bulacağınız şeyi bilmiyorsanız boşa uğraşmayın. Sorulana bir göz atın. Çözünürlük çarpımı nedir? Doygun bir çözelti olduğunu bilmek zorundayım. İyi, onu bana vermiş soru. Doygun çözeltideki iyonların derişimine kadar gitmeliyim. Ha. Gümüş iyonuyla klor iyonunun derişimlerini bulmak zorunda kaldım. O zaman bunun derişimini bulana kadar maddenin kendi derişimini bulalım. Nedir molarite? Molarite bir çözeltinin bir litresindeki çözülmüş olarak bulunan mol sayısıdır. İyi. Bu kalsın burada. O zaman mol sayısına ulaşmalıyım. Çünkü gram varsa mol sayısına çok rahat ulaşabilirim. Onu da nasıl bulurum? Verilen gram miktarını o maddenin mol ağırlığına bölerek bulurum. Ne kadar verilmiş çözünen? 1.43. Peki 1 moli ne kadarmış bu gram? 1 moli de bakın. 143 gram bölü mol. 
Gördüğünüz gibi gramlar giderse bu işlemin sonucunda birim olarak mol çıkacağı bellidir. O da bakın 0,01 mol. Peki bu 0,01 mol ne kadar da çözünmüş bakın. Molariteyi alıyorum şimdi. 0,01 dedim. Hacim bak tam 10.000 litre suda çözülmüş. 10 üzeri eksi 4 dedim. Eksi diyorum. Artı 4 dedim. O da eşittir. Eksi geçti yukarıya. 1 çarpı 10 üzeri eksi 6 mol madde çözülmüş. Bu çözeltinin her litresinde. E peki doygun çözeltinin derişimi. Bu aynı zamanda bu gümüş klorürün çözünürlüğüdür. Çözünürlüğü bu. Ne kadar? 10 üzeri eksi 6 mol bir litrede. E peki KÇÇ'ye geçiyorum şimdi. Gümüş klorür katının daha önce hatırlarsanız çözünürlüğü x ise demiştik. İşte burada gümüş iyonu vereceğini biliriz. Klor iyonu vereceğini de biliriz. X dediğimiz çözünürlük değeri bu. E buradan 10 üzeri eksi 6 çözünmüşse gümüş 10 üzeri eksi 6 molar olur. Klor 10 üzeri eksi 6 molar olur. E KÇÇ ürün bölü giren giren her zaman katı katılar dengeye alınmadığına göre gümüş iyonları derişimiyle klor iyonları derişimlerini çarpmak kalıyor. Çünkü doygun çözeltide iyonların molar derişimlerini çarp diyor. Çarpalım. 10 üzeri eksi 6 10 üzeri eksi 6 10 üzeri eksi 12 de bunun KÇÇ değer olacak. Ve diyoruz ki bu sıcaklık dışında hiçbir şeyle değişmez. Sadece ısıtırsan ya da soğutursan değişir. Ekleme, çıkarma ne yaparsan yap değişmez. Hiçbir şey değiştiremez. Anlaşılmayan bir şey var mı? Gençler? Yoktur hocam. Emin misiniz? O zaman hadi şimdi örnek 2'yi siz çözdün o zaman. Anlayıp anlamadığınızı anlamış olayım. Hadi bakalım. Bir gölün kalsiyum karbonat katısına doygun olduğu saptanıyor. Doygun olduğu saptanıyor. Yani bu göldeki su kalsiyum karbonatın doygun çözeltisiymiş. Saptanıyor. İyi. Bu gölden bu gölden alınan 3 litrelik çözelti diyeyim artık. Çözelti suyu suyu tamamen buharlaşana kadar ısıtılıyor. Suyu tamamen buharlaşana kadar ısıtılıyor. Isıtılınca geride geride bu niye bazen yirmi dört miligram katı kalıyor katı kalsiyum karbonat kalıyor. Soru şu. Kalsiyum karbonatın KÇÇ değeri nedir? 
parantez içi bilgimiz kalsiyum karbonat 100 gram bir molünün ağırlığı. Hadi bakalım. Ne dersiniz? Bakalım. Bir fikri olan var mı? Ne yapacağız? Yok mu? Gençler. Sorularını Hocam, söyle kuzu. İlk önce e, kalsiyum karbonatın molünü hesaplasak o 3 litre içindeki. 24 miligram. Onun molünü bulacağız. Sonra 3 litreye böleceğiz. Molar evet. kesini bulacağız. O da zaten doygun olduğunu söylediğine göre o iyonları da çarpacağız. KC çıkacak. Ben Çünkü bunu... KC demek doygun çözeltideki iyonların molar derişimi çarpımı demek. Molar derişim de litredeki mol demek. E, mol bulacağım. Çünkü gram var. Doğru yoldasın yani. Hadi bak. Sonuç bulan yok mu? Ay sıkılır. Şimdi kuzular şuraya dikkat ediyorsunuz değil mi? Bak burası miligram gördük mü? Burası ise gram. Olmaz. Grama çevireceğim. Öncelikle kaç gram kalsiyum karbonat var'a bakacağım. Dikkat ettiğimiz zaman bu 24 miligramdır. Miligram benim işime yaramaz. Bir gramın karşılığının bin miligram olduğunu biliyorum. O zaman ben bunu yazmakla aynı sayıyla çarptım, aynı sayı böldüm. Değer değişmez ama benim birim çevirmemi sağlar. O zaman burada 24 çarpı 10 üzeri eksi 3 gram kalsiyum karbonat vardır diyoruz. O zaman dönüyoruz. Ha, molünü bulmak artık kolay. Molü madde miktarının bir molünün ağırlığı. Yani verilen gram bir molünün ne kadarı diye düşünüyoruz. O da 24 çarpı 10 üzeri eksi 3 gram bölü bak mol ağırlığı çok kocaman 100 gram bölü mol. Bunun birimini de aldım. Bu işlemde doğru yolda olduğunuzu size birim analizi sağlayacaktır. O zaman burada 24 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol var. Ama ne kadar litrede var biliyor musunuz? Almış olduğumuz bir kova suyun içinde bu. O zaman diyoruz ki molariteye geçeyim. İyi. Bir litre çözelti içinde çözülmüş olan maddenin molüdür. Çözeltim 3 litre. Çözülen maddemiz 24 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol. Gördüğünüz gibi 8 çarpı 10 üzeri eksi 5. Bunun molar 1 litrede çözünen değeridir. İşte bunun çözünürlüğü budur. Çözünürlüğü bu kadardır. Yani 1 litrede 8 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol çözünebilir. E, kalsiyum karbonat aynen okuduğum gibi çözündüğünü biliyorsunuz. Kalsiyum 2 artı Karbonat 2 eksi. 
Hani çözünürlüğü istiyorduk ya. Artık onu bulduk. Bakın çözünürlüğü. E, 8 çarpı 10 üzeri eksi 5 ise 8 çarpı 10 üzeri eksi 5 kalsiyum verir. Gördüğünüz gibi 8 çarpı 10 üzeri eksi 5 molarda karbonat verir. E, Kc demek bu iyonların molar derişimlerini çarp demek. 8 çarpı 10 üzeri eksi 5 kalsiyum. 8 çarpı 10 üzeri eksi 5 karbonat. Gördüğünüz gibi 64 çarpı 10 üzeri eksi 10 ya da 6,4 çarpı 10 üzeri eksi 9 bunun kaç değeri olacakmış. İşte kaç böyle hesaplanıyor. Bir miktar maddeyi alıyorsun, belli miktarda çözücünü alıyorsun. Örneğin bir litre suya tartıp maddeyi atıyorsun. Diyelim bir gram attın. Sonra iyice karıştırıyorsun. Süzdükten sonra kalan katıyı tartıp içinde çözüneni bulup bu yolla da molar derişimlerine gidip sonuca ulaşıyorsunuz. Anlaşılmayan bir şey var mı dostlar? Var mı? Gençler soracağınız bir şey var mıdır? Siliyorum. Benim hocam. Benim hocam. Lan biriniz bir cevap verin de ne yapmam gerektiğini anlayın. Sıfalar. Hadi bakayım şimdi bir örnek siz yapın. Dedik ki bazen de bunlar grafik üzerinden çözülür. O zaman şimdi de grafikle bakalım. Örnek 3. Bunu da siz yapın bakın. Şuraya getiriyorum. Derişim diyorum. Derişim litredeki mol sayısı olarak verilir. Yani molar olarak. Çünkü KÇÇ molar derişimlerle ilgili. Şuraya da getiriyorum. Zaman diyorum dedim. Şuraya getirdim. Şöyle aldım. X N artı. Şuraya da getirdim. Dedim ki şöyle 2 çarpı 10 üzeri eksi 5. Şuraya da getirdim. Dedim ki şu şekilde Y M eksi. Şuraya da getirdim. Dedim ki 4 çarpı 10 üzeri eksi 5. Soru şu. X M Y N katısının katısının doygun çözeltisindeki doygun çözeltisindeki İyon derişimleri grafikteki gibidir. İyon derişimleri grafikteki gibidir. Grafikteki gibidir. Şimdi yorumlamanızı istiyoruz. Bu ne? Göre. Bu grafiğe göre. Bir. X, M, Y, N katısının katısının formülü formülü X, Y, 2'dir. 2. 2. K, Ç, Ç değeri K, Ç, Ç değeri 6,4 çarpı 10 üzeri eksi 14'tür. 
3 x m y n katısının saf sudaki çözünürlüğü saf sudaki çözünürlüğü Bir çarpı on üzeri eksi beş mol bölü litredir. Yani bu katı bir litre suda en fazla on üzeri eksi beş mol çözünebilir. Soru yargılarından hangileri doğrudur? Yargılarından hangileri doğrudur? Hadi bakın. Çözüktür mü? Geçen ders hatırlarsanız grafikteki doygun olduğu söyleniyor zaten. İyonların derişimlerini en küçük tam sayıya çevirirseniz çözünen katının formülünü bulursunuz. Yani bu katını şu şekilde alamazsınız x2, y4 demek zorundayız. Ama biliyorsunuz ki iyonik katılar en küçük tam sayılarla ifade edilir. Yerine bu olmaz. Çünkü her ikisi de en küçük birimle ifade edilebilmesi için x, y2 alınır. Yani bu katının formülü çözünen katının formülü bir daha söylüyorum. İyon derişimlerinin en küçük tam sayıya çevrilmesiyle bulunan x, y 2'dir. Tamam. Formülünde sorunumuz kalmadı. O zaman bu yakışıklı. Madem ki formülü bu bu katı çözündüğünde dikkat ederseniz x 2 artı artı kabaca tabi iki tane y şeklinde yazılabilir. Dikkat ederseniz x'in derişim değeri bak 2 çarpı 10 üzeri eksi 5. Oysa y'nin bak iki katı kadar olduğu gözüküyor zaten. 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar olur. E peki bunun 1 molünün çözülmesinden bu geçtiğine göre o zaman bunun çözünürlüğü için ne deriz? Çözünürlüğü x kadar çözünse x kadar x vereceğine göre o zaman 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol bölü litre olmalı ki bu değerleri verebilsin. Yani bu yanlış oldu. E, KÇÇ'ye bakacak olursak ürünler x2 artı ürünler y gördüğünüz gibi eksi denklem kat sayısı üste gider. Ve bu durumda x'in derişimi grafikten okuduğumuz kadarıyla 2 çarpı 10 üzeri eksi 5. Y'nin derişimi grafikten okuduğumuz kadarıyla 4 çarpı 10 üzeri eksi 5'in gördüğünüz gibi karesi. Ve buradan 4 kere 4 16, 2 tane 16, 32, 3 virgül 2 çarpı 10 üzeri eksi 14 olacaktır. Gördüğünüz gibi bu da yanlış olacak. Doğru yanıt yalnız bir olacaktır. Tekrar değil mi? Arkadaşlar tamam mıyız? Tamamız hocam. <gülüyor>
Emin misiniz? Bakın farklı evet, gerçekten bir hiçbir yok. şey. Ha canım. Benim için bir problem yok. Yani diğer arkadaşlarım bilmiyorum ama. Ya arkadaşlar çekinmeyin. Hiç kimse bunu bilmiyor. Anlayamamanız da normal. Kafanıza takılan bir şey kalırsa o bir yumağa dönüşür. Bakın bunu iyi öğrenin. Anında sorun. Hiç kimseden çekinmeniz gerekmiyor. Kafanıza küçücük bir şey takılır. Sonra o size hep böyle öğrenmenize geriye geriye götürür. Çok zorlar sizi. Bu sene farklı çünkü durum. Üniversiteye hatırlanıyorsunuz. En ufak bir kuşku kaldığı zaman zamanını yer. Uykularını bölmeye başlar. Acaba mı demeye başlarsanız olmaz. O zaman geçiyorum. Madem öyle işte böyle. Şimdi... Sorunun türünü değiştiriyorum. KÇÇ'nin nasıl bulunduğunu iyi kötü öğrendik. Şimdi sizden çözünürlük çarpımından çözünürlüğün bulunmasına geriye dönüyoruz. Bu kez çözünürlük çarpımı verilip bize farklı sorular sorulacak. O zaman şuraya geliyoruz. Çözünürlüğün bulunması diyoruz. Çözünürlüğün bulunması. Örnek. Direkt çözünürlük biliyorsunuz doygun çözeltideki iyonların molar derişimleri çarpımıdır. O zaman diyorum ki bakın manesyum hidroksit o bir baz katısının katısının 25 santigrat derecedeki KÇÇ'si 4 çarpı 10 üzeri eksi 12'dir. Anlamı nedir biliyor musunuz? Manezyum hidroksitin doygun çözeltisi oluşturulmuş 25 derecede. İyonların molar derişimleri saptanmış. Onlar çarpınca sabit bir sayı çıkmış. Bu bizim için artık her şeydir. Onun hakkında her şeyi söylerdik. Buna göre buna göre Buradan tonlarca soru çıkar dostlarım. Şimdi A, B, C, D, E dediğimiz her şey bir farklı soru türüdür. Ona göre bakın. Ana hat bu. Her seçeneğe bunu ekleyerek çözdüğümüzü düşünün. Buna göre A A'yı farklı renkle yazayım. Diyoruz ki Manezyum Hidroksitin çözünürlüğü çözünürlüğü kaç molardır? Soru. Bir litre suda kaç mol çözünür demek istiyor şimdi. Beraber bakalım. Şöyle alalım bakın. Manezyum Hidroksit. Uzun uzun yapmamız gerekmiyor ama bir tane daha yazıp sonra pratik yapacağım ben. Çünkü böyle işimiz gücümüz yok. Bunları ayırmak zorunda değiliz. Manezyum değerliğini dikkat ederseniz OH'ın altına attık ya. Şurada formül yazarken geriye doğru çaprazlayı ver. Ha, ilk yazılanın artı değerli olduğunu biliriz. O zaman dikkat ederseniz iki tane de OH'ı var. Güzel. Hadi buradaki çözünürlüğe eğer biz x molar dersek, x molar manezyum, 2x molar da gördüğünüz gibi OH vermez mi? Verir. E nedir KÇ? Doygun çözeltideki, e doygun olduğunu neden anlıyorum? E KÇ zaten doygun çözeltiden çıkmadı mı? Çıktı. O zaman şöyle alıyorum bakın. Manezyum iyonları derişimiyle OH iyonları derişiminin denklem katsayısını üst. Yani logaritma kurallarını uyguladığımı görüyorsunuz. Artının logaritması çarpı katsayı üst olarak yazıyorduk. Şimdi aldık bakın. X çarpı. Şuraya aldık bakın. 2X denklem katsayısı kaç? 2. Karesini yaptık. 
Ne çıktı? 4x küp. Peki bu değer ne kuzum? Bu değer, bu değer işte. O zaman 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 ise x değerini şuradan çekerseniz 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol bölü litre olacaktır. Yani manezyum hidroksit 1 litre suda en fazla 10 üzeri eksi 4 mol çözünecektir. Anlaştık mı? Gençler? Anlaştık hocam. O zaman B'ye bakalım. Bazen çözünürlüğü mol bölü litre değil de der ki manezyum hidroksit katısının çözünürlüğünü çözünürlüğünü şöyle diyoruz. Gram bölü litre olarak bulunuz. Olarak bulunuz. Şimdi şuradan size şu verilecektir. Manezyum hidroksitin 1 molü 58 gramdır. Şimdi şuraya bakıyorsunuz. Bu soru yani kaç değeri 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 molar işte olan manezyum hidroksitin çözünürlüğü kaç gram bölü litredir? Biz gene buradaki A şıkkını yapacaktık. Ve buradan bulduğumuz bir değer var bakın. Bu mol olarak bulunmuş. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Bir litre suda gördüğünüz gibi 10 üzeri eksi 4 mol çözünmüş. Bunu biliyoruz. Çözünmüş. Buradan bulduğumuz, KC'den bulduğumuz her değer litredeki molar olarak çözünürlüğü. Şimdi aldık. E peki bir molü ne kadar? Bir molü 58 gram. Peki kaç mol çözülmüş bir litrede? 10 üzeri eksi 4 mol çözülmüş. Peki o zaman çözünürlüğü kaç gram dersek? Gördüğünüz gibi 5 vurduk. 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 gram. O zaman bunun çözünürlüğünü artık alıyoruz. Diyoruz ki 5,8 çarpı 10 üzeri eksi 3 gram çözünebilir 1 litre suda. Gram olarak çözünürlüğü bu. Molar olarak çözünürlüğü bu. Anlaşılmayan var mı? Yok mu? Yok hocam. O zaman C. Bir de gene KC'yi verip diyecek ki doygun çözeltideki bakın ne kadar ilkokul soruları hepsi birbirine bağlı. Hepsi farklı bir soru türüdür ona göre. Doygun çözeltideki soru şu. Manezyum 2 artı ve OH eksi iyonları derişimleri kaçar molardır? İyonları derişimleri Kaçar molardır? E şimdi alıyoruz. Ne kadarmış manezyum iyonu derişimi? X. O zaman KC'den yoluna çıktık. Çözünürlüğüne X dedik. Manezyum iyonları derişimi de X kadar oldu. Dolayısıyla manezyum iyonları derişimi bakın X kadardı. E onu da bulduk KC'ye eşitleyerek. 1 çarpı. 10 üzeri eksi 4 molarmış. Doygun çözeltide manezyum iyonları derişimi 10 üzeri eksi 4 molarken OH iyonları derişimine bakın 2x kadar. E o zaman bu 2x ise o da eşit 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar olacak. Doygun çözeltideki manezyum 10 üzeri eksi 4. Doygun çözeltideki OH 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 diye kolaylıkla bulunabilir.
Tamam mıdır? Tamamdır. Öyle midir? De. O zaman diyoruz ki <gülüyor> manezyum hidroksitin doygun çözeltisinde doygun çözeltisinde pH pOH hidrojen iyonları derişimi OH iyonlarını bulduk zaten. Derişimi nedir? Şimdi beraber bakalım. Nedir? Bakın. Bir çözeltide hidrojen iyonları derişimiyle OH iyonları derişimlerinin çarpımı 1 çarpı 10 üzeri eksi 14'tür. Sulu çözeltilerde bu hep vardı. Hidrojen iyonları derişiminin ne olduğunu bilmemekle birlikte OH iyonları derişiminin 10 üzeri eksi 4 molar olduğunu buradan bulduk. O zaman buradan alacak olursanız 10 üzeri eksi 4 ise gördüğünüz gibi hidrojen iyonları derişimi kaç ediyor 14'ten çıkarsan 1 çarpı 5 mi diyor? 5 çarpı 10 üzeri eksi 11 ediyor. Molarmış. Yani kısaca 10 üzeri eksi 14'ü gördüğünüz gibi 2 çarpı 10 üzeri eksi 4'e böldü. Hidrojeni buldum. O zaman bulalım. Şuraya şey de ekleyeyim de. Logaritma 2 sıfır üçtür. O zaman POH'ını çok rahat bulabilirim. Çünkü OH iyonları derişimi bu kadardı. O zaman eksi logaritma 2 çarpı 10 üzeri eksi 4'ten eksi logaritma şu buraya çarpan geçiyor 4 eksi logaritma 2'den 4 eksi logaritma 2'nin eşitliği gördüğünüz gibi şurada var 0 3'ten bu çözeltinin pOH değeri 3,7 olur. E pH da soruluyor. Biliyoruz ki pH'larla pOH'ların toplam değeri 14 o zaman buradan alacak olursak buradaki pH değeri de 14 eksi 3,7'den o zaman 10,3 olarak çıkacaktır diyoruz. Var mı soracağınız bir şey? Hmm, yok hocam. Emin misin? İyi. Hadi bakalım o zaman. Soru şu. Arka sayfada kaldığı için yeniden. Manezyum hidroksitin KCC değeri 4 çarpı 10 üzeri eksi 12'dir. Soru şu olsun. 10 bin litre doygun manezyum hidroksit çözeltisi doygun manezyum hidroksit çözeltisi hazırlamak için hazırlamak için Kaç gram manezyum hidroksite ihtiyaç vardır? İhtiyaç vardır. Yani en az kaç gram manezyum hidroksit almalıyım ki 10.000 litre doygun çözelti hazırlaya 
bilim, manezyum, hidroksitin ağırlığının 58 olduğunu biliyoruz. Hadi bakayım. Artık uzun uzun yazmayın gençler. Manezyum hidroksitin çözünürlüğü x olsa x kadar manezyum verir. Bak iki katı kadar da OH vereceğini görürsünüz. E, Kc değeri burada iyonların molar derişimi çarpımıdır. Ama yazarken Denklem kat sayısı olacak şunlar biliyoruz. Onları da üst verdiğimize göre 4x küp olacaktır. O değerde bakın yukarıda 4 çarpı 10 üzeri eksi 12'dir. O zaman aşağıya zıplatırsanız bu x 1 çarpı 10 üzeri eksi 4. Kc doygun çözeltideki iyonların molar derişimleri çarpımı ise Kc'den bulduğun her değer de bir litrede çözülmüş maddenin mol sayısını verir. Yani doygun çözeltinin derişimini verir. İşte çözünürlüğü bu. Bunun anlamı nedir biliyor musun? Bir litre doygun çözelti için Kullanmam gereken manezyum hidroksit 10 üzeri eksi 4 mol ise benim hazırlayacağım çözelti 10 üzeri 4 litrelik bir doygun çözelti ise bakın 1 mol manezyum hidroksit bu iş için yetiyor. E o zaman 1 mol manezyum hidroksit gerekli en az. O da ne kadar? 58 gram gerekir. Çünkü 1 molü 58 gram. Çünkü 1 mol gerekli. 1 mol de 58 gram. Şimdi o zaman 58 gram manezyum hidroksit ile 10 bin litre doygun çözelti hazırlayabilirmiş. Anlaştık mı? Gençler anlaşmadık mı? Anlaştık hocam. O zaman son bir soru da siz yapın. Bununla ilgili soru şu olsun. Ya da farklı bir şey de sorayım. Hep aynı şey olun. Ama dikkat edin. Buradaki her seçeneğimiz, her yazdığımız farklı bir soru türüdür. Mesela burada farklı bir şey verin size. Kc değeri eşittir. 4 çarpı 10 üzeri eksi 9'dur. İ. Diyoruz ki 1 gram kalsiyum florür katısı 10 litre suya atılıyor. Kaç gramı çözünmeden kalır? Kaç gramı çözünmeden kalır. Hadi bakın. Parantez içi bildiğimiz kalsiyum florürün değeri moları 78'dir. Hadi bakın. Kaç gram çözünmeden kalır? Bunu bulun artık.
Onun cevabını Kezban Hoca versin hadi. Cevap olan var mı bu dostlar? 22 mi hocam? 0 22. 22 değil. Tamam. Aferin. Gerçekten öyle. Tam ilk okul değil mi? Evet Şimdi, hocam kolaydı. Hepsi aynıdır kuzum. Çözümlerde inanın farklı bir şey yapmıyoruz. Sadece şurada cümlelerimizi değiştiriyoruz. Hepsini birbirine bağlarsanız zaten çözeltiler kısmında götürüyorsunuz. O zaman çözüme bakalım. Çözüm, çözelti, çözünürlük. Ne saçma hepsi şeyle. Şimdi bakalım kuzular. Öncelikle kalsiyum florürün ben kaç değerinden ne kadar çözündüğünü bulayım. A kadar çözünürse 1'e 2 olduğuna göre 2A kadar. Gördüğünüz gibi KÇÇ değeri bu. Bunlar denklem katsayısı olacağını biliyorsunuz. Karesi 4A küp olacak. O da 4 çarpı 10 üzeri eksi 9 olacak. Gördüğünüzde bu 10 üzeri eksi 3 mol çözünecek her litrede. Çünkü KÇÇ değeri doygun çözeltideki iyonların moller değişimidir. O zaman burada çözünürlük bu. Ne anlama geliyor? 1 litrede en fazla çözsen çözsen ne çözermişsin? 10 üzeri eksi 3 mol çözermiş. E peki sen 10 litre bundan hazırlıyorsan eğer gördüğünüz gibi 10 üzeri eksi 2 mol çözünebilirmiş. O da kaç grammış? E bu yakışıklı maddenin bir molü kalsiyum florürün gördüğünüz gibi 78 gramsa 10 üzeri eksi 2 molü böl yüze 0.78 gram çözebilir. 10 litre su bu kadar çözebilir. E ben kaç gram madde attım? 1 gram. En fazla ne kadar çözündü? 0.78 gramı çözündü. Ne kadarı kalır? 0.22 gram. Gördüğünüz gibi 10 litre suya da atmış olsan 1 gramdan 0.22 gramı çözünmez. Çünkü doyar ve şöyle katısıyla dengede doygun bir çözeltiye dönüşür. Ne yap? Anlaştık mı dostlar? Yürü. Nasıl balar? Evet şimdi sizin 10 dakika oyun saatimiz geldi. 10 dakika sonra görüşelim. Gördüğünüz gibi çözünürlük, çözünürlük çarpımından 10 üzeri eksi 15 mol bölü litre oldu. Saf su da 10 üzeri eksi 8'di. Şimdi 10 üzeri eksi 15'e düştü. Gördüğünüz gibi azıcık bir ortak iyon bile 7 sıfır tam çözünürlüğü 10 milyon kat azalttı. Çözünürlük demek ki ortak iyon bulunduğunda inanılmaz derecede azalıyor. İşte buradan söylenen şey bir daha söyleyeyim daha önce söylemiştim. Hiç kimseyle hayatınızda ortak iş yapmayın. Çünkü sonunda birbirinizi vurursunuz dostum. Şimdi buraya kadar tamam mıdır? Bunun sebebine şöyle bir göz atıyorum şimdi ben. Birlikte düşünelim. Şöyle bir doygun çözelti hazırladık. Şöyle de bir doygun çözelti hazırladık. Şuraya getirdim. Derişim dedim. Saf suda çözdüğünüzü düşünün şimdi. Derişim dedim. Molarite. Şuraya da getirdim. Zaman dedim. Zaman. Şimdi şu kısımda bakın, saf suda çözdüğümde gümüş iyonlarımızın derişimi de, brom iyonlarımızın derişimi de bakın, 10 üzeri 
eksi sekizdi. Ve bu dengede idi. Şu denge. Ne yaptım diye düşüneyim bakın. Ortama götürdüğüm sodyum bromür eklediğimizi düşünün. Yani sodyum bromür eklenirse. E bak burada brom var. Bak burada da brom var. Brom iyonlarının derişimini inanılmaz derecede artırmaz mı? Şimdi olayı şuradan löşeteleri ilkesine göre. Yani diğer dengede ne yorumluyorsan burada da aynı şeyi yorumlamak zorundasın. Bu gümüş bromür şimdi güzelce çözülmüştü. Bakın gümüş iyonlarıyla brom iyonları vermişti. E, gümüş ve brom iyonları vermişse biz brom iyonlarının miktarını artırırsak, löşeteler ilkesine göre sistem bir tepki vererek, ürün eklersem giren, ki giren katı olduğu için eklesen de bir şey değiştirmeyecek, brom iyonlarını azaltma yoluna gidecek, e, brom iyonlarını gümüşle reaksiyona girerek azaltacak. O zaman brom iyonları arttı, Sistem bromiyonlarını azaltacak ama eski haline getiremeyecek. Bak bu arada gördüğünüz gibi gümüşle reaksiyona girdiği için gümüş iyonlarının derişiminde azalma yaratacak. Bak brom arttı, gümüş azaldı. İkisinin çarpım değeri yine 10 üzeri eksi 16 kalacak. Kısaca ortak iyonda olsa Nereden geldiğine bakmıyor. O çözeltide KC'ye eşit iyon derişimleri çarpımı bırakıyor. E o zaman birini artırınca diğerinin azalması gerekli zaten. O nedenle bakın burada brom iyon derişimi arttı, gümüş iyon derişimi azaldı. O zaman şöyle alırsak, şöyle de alırsak, şuraya katı diyelim, katı miktarı. Şuraya zaman diyelim. Belli bir katı vardı deyip de. Bak biz buraya getirip de ortak iyon eklediğimizde çökeldi. Demek ki katının miktarında artış oldu. O zaman şöyle alırsak şuraya çözünürlük dersek. Çözünürlük dersek. Şuraya da getirip şöyle zaman dersek saf suda bir miktar çözülmüştü. Ben brom ekleyince gümüşle reaksiyona girdi. Katıya dönüştüğü için bak çözünürlüğü azaldı. Neden? Sodyum bromür ekledim diye. O zaman bakın KÇÇ değeri. Zaten KÇÇ'yi aynı değerde tutabilmek için bu Gördüğünüz gibi çözünürlüğü azalttı. Ortak iyon çözünürlüğü çok yüksek oranlarda ortak iyon derişimine bağlı olarak azaltıyor. Gördüğünüz gibi. Soracağınız bir şey var mı? Var mı arkadaşlar? Yok hocam. İyi. O zaman şimdi madem anladınız ben size sorayım. Hadi bakalım. Şimdi bir örnekte siz yapın. Soru şu. Yüz litre suda yüz yirmi beş miligram çinko karbonat çözününce çözününce doygun çözelti oluşuyor. 
doygun, çözelti oluşuyor. İyi. Buna göre buna göre bir çinko karbonat katının KÇÇ değeri KÇÇ değeri <gülüyor> 1 çarpı 10 üzeri eksi 10'dur. 2 0,02 molar potasyum karbonat çözeltisindeki çözeltisindeki çözünürlüğü çözünürlüğü 5 çarpı 10 üzeri eksi 9 mol bölü litredir. 3 3 saf sudaki çözünürlüğü bir çarpı on üzeri eksi beş moldür her litre için. Hangileri doğrudur? Hangileri doğru? Bakın şimdiye kadar gördüğümüz her şeyi için alan ama anormal basit bir soru. Hangileri doğrudur? Çok kompleks soruluyor ama çok basit oluyor genelde. Yeter ki kavramları bilin. Ne yapacağınıza karar verin. Şimdi şuradan alacak olursak çinko karbonatın molekülünün ağırlığı 125 AKB ya da bir molün ağırlığı 125 gram mol olacaktır. Olacaktır değil mi böyle? Hadi bakayım madem anladınız buyurun. Ah, ah size ilk okul sorusu. Hadi bak. Evet, ne diyorsunuz? Yo, çözüm önerilerini sunun da birlikte bakalım, hadi. Hadi bakayım. <gülüyor> Yok mu öneriniz? Önce KÇÇ'yi bulmak zorundasınız çünkü onsuz olmaz. E, KÇÇ nedir? Doygun çözeltideki iyonların molar derişimleri çarpımı. O zaman doygun çözeltideki bir defa derişimi bulacak değerim var. İ. O zaman diyorum ki sevgili çinko miligram olmaz. 125 miligram olmaz. Çünkü bu molarlı gram. O zaman bir defa önce ben bunu Grama çevirmekle başlayayım. Bir gram bin miligramdır. O zaman aynı sayıyla çarpıp aynı sayıya bölersem değer değişmez ama benim buradaki birim geçişini sağlar. Dolayısıyla gördüğünüz gibi şu bin. O zaman 125 çarpı 10 üzeri eksi 3 gram edecektir. 125 miligram Gördüğünüz gibi bu kadar gram edecektir. O zaman molünü bulabilecek şansım var. Molü belli. Maddenin miktarının o maddenin mol ağırlığına oranıdır. O da 125 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü 
1 molide 125 gram olduğuna göre bakın 10 üzeri eksi 3 mol çinko karbonat çözülmüş. İyi. Molariteyi bulmak kolay. N bölü V'dir. Mol sayısı 10 üzeri eksi 3 ve bu kadarı doyuran, daha doğrusu doygun olan çözeltinin miktarı 100 litre. O zaman buradan 100 litreye de bölerseniz 10 üzeri eksi 5 molar olur. İşte bu 1 litrede çözünen madde miktarıdır. İşte bu bu adamın yani çinko karbonatın çözünürlüğüdür. 1 litredeki mol sayısı. Ve doygun olduğunda biliyorsunuz doygun çözeltinin derişiminde çözünürlük olduğunu biliyorsunuz. O zaman şu bir kere doğrudur. Geçiyoruz şimdi. O zaman KÇÇ'ye. Çinko karbonat dediğimiz şey şu şekilde. Çinko 2 artı artı karbonat 2 eksi şeklinde çözünür. Çözünürlük bak 10 üzeri eksi 5 ise o zaman bunun iyon derişimi de 10 üzeri eksi 5 molar olur. Bunun iyon derişimi de 10 üzeri eksi 5 molar olur. O zaman sorunumuz çözüldü. KÇÇ'de iyonların molar derişimleri çarpımı olduğuna göre ve karbonat iyonları da şuysa bak 10 üzeri eksi 5 10 üzeri eksi 5 10 üzeri eksi 10 bunun KÇÇ'si olacaktır. Yanlış bir şey yoktur. Şimdi gelelim ortak iyondaki çözünürlüğü. Çözünecek olan madde KÇÇ'sini bulduğumuz çinko karbonattır. Eğer bundaki çözünürlük diyelim ki Y kadarsa 1 mol çinko varken 1 mol karbonat var. Bu da Y kadardır. Ama zaten çözdüğüm ortama dikkat ederseniz 0, 0, 2 molar zaten karbonat var. O zaman Y'nin yanına gidiyorum. Ortamda zaten 0, 0, 2 molar kadar karbonat olduğunu görüyorum. <gülüyor> e KÇÇ biliyorsun ne olursa olsun sıcaklık değişmediği sürece değişmezse KÇÇ'yi de 10 üzeri eksi 10 bulmuşsam ortak iyonun yanında da az çözünenden geleni hep ihmal edeceksem o zaman y eşittir 10 üzeri eksi 10 bölü 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 eder o da 0 5 8 5 çarpı 10 üzeri eksi 9 mol çözünebilir artık bir litredi. bak 10 üzeri eksi 5 çözünüyordu. 10 üzeri eksi 9'a geriledi. Ortak iyondan dolayı çözünürlük azaldı. O zaman bu da doğru bir yargıdır. Verilen her şey doğrudur. Tekrarlayayım mı? Ha, gençler. <gülüyor> Siliyorum bak. Değil mi? Arkadaşlar cevap yok mu? Silin hocam. Ula ne zor karar veriyor ya? O zaman şimdi bunu siz çözene kadar bekleyeceğim. Aynı türden bir soru. Ama bu kez tersini soruyor. <gülüyor> Diyelim ki Manezyum hidroksit katısının 
sıfır virgül bir molarlık sıfır virgül bir molarlık potasyum hidroksit çözeltisindeki çözeltisindeki tekrar ediyorum çözünürlüğü dikkat edin çözünürlük çarpımı değil kelimelere iyi bakın çözünürlüğü dört çarpı on üzeri eksi yedi mol bölü litredir. Anlamı şu. Potasyum hidroksit bulunan ortama manezyum hidroksit atmışım. Her litrede on üzeri eksi yedi mol çözülmüş. Manezyum hidroksitin saf sudaki çözünürlüğü saf sudaki çözünürlüğü kaç gram bölü litredir? Yani manezyum hidroksit saf suda her litrede kaç gram çözünür? Biraz önce şunu hesaplamıştık 34 ve 58 yaşında. 58 gram bir mol. Buyurun bakalım. Çözdük mü? Önerisi olan var mı? Manezyum hidroksit çözünürlüğü ne kadar? Gördük mü? 4 çarpı 10 üzeri eksi 7 çözünmüşse 1 molden 1 mol manezyum iyonu vereceği için bunu buraya yazıyorum. 2 katı kadar da OH vereceği için 8 çarpı 10 üzeri eksi 7 molar da bu. Ama zaten çözeltiğin içinde potasyum hidroksitin tamamen çözünmesinden gelen 0,1 molarlık bir gördüğünüz gibi değer var. E biliyoruz ki KCC değeri bu çarpı OH'tan dolayı bunun karesini de alırsak az çözünenden gelen iyonu ortak iyon yanında ihmal edersek gördüğünüz gibi 4 çarpı 10 üzeri eksi 9 gibi KCC değeri çıkar. Artık soru şuna dönüşmüştür. KCC değeri 4 çarpı 10 üzeri eksi 9 olan manezyum hidroksitin 1 litrede ne kadar çözündüğüne hadi bu çözünene x diyeyim. O zaman 2x kadar o OH haş vereceğini görürüm. O zaman KCC değeri bakın OH'ında karesi olacak. Çünkü iki kat sayısı vereceği belli. Artık. Uzun uzun yazmanın anlamı yok. 4x küp olacaktır. O da 4 çarpı 10 üzeri eksi 9 olacaktır. Bunu da buradan götürürsen 1 litrede 10 üzeri eksi 3 mol manezyum hidroksit çözündüğünü görürüz. Ama litre olarak istemiyor. Bizden gram istiyor. Mol olarak istemiyor. 
O zaman diyoruz ki bir molül 10 üzeri evet yazdım. Bir molü 58 gram ise 10 üzeri eksi 3 mol çözündüğünü görüyorum. Kaç gram eder? O da eşittir. 58 çarpı 10 üzeri eksi 3 gram eder. O da zaten 1 litrede çözünen mol değil mi? Evet. O zaman çözünürlüğü 1 litre suda 58 çarpı 10 üzeri eksi 3 gram ya da 58 miligram çözünüyormuş her litre suda. <gülüyor> Var mı soracağınız bir şey? Yok. Yok mu? İyi. O zaman diyoruz ki sıcaklığın çözünürle etkisi. Arkadaşlar takıldığınız bir yer var mı? Günah benden gitti. A. Çözünme olayı. Çözünme olayı. Endotermik ise endotermik ise sıcaklık artınca sıcaklık artınca hem çözünürlük hem de KÇÇ değeri artar. Neden? Şimdi bakalım. Şöyle alalım. X, Y gibi bir katımız var. Suyun içerisine atıyorum. Isı girenler tarafında. Şu şekilde doymuş. X 2 artı Y 2 eksi olsun. <gülüyor> e şimdi ben sıcaklığı artırırsam şöyle düşünün. Şöyle de düşünün. Eğer bunun çözünürlüğü A kadarsa A kadar X A kadar Y verecektir. Şuraya da derişim dersek derişim şuraya da zaman dersek Şuraya getirdik. Burada x 2 artı da y 2 eksi iyonlarının derişimi de a kadardı. Ben sıcaklığı artırırsam sıcaklık artınca sistem ısının etkisini azaltmak için ısının olmadığı yöne hareket edecektir. Löşeteler ilkesi. Isının olmadığı yöne gitmesi demek, dipteki katının çözünüp x ve y'ye dönüşmesi demektir. O zaman sıcaklık artarsa bakın, hem x iyonu hem y iyonu arttı. O zaman gördüğünüz gibi çözünürlük a'dan daha yukarı oldu. O zaman sıcaklık artarsa çözünürlük artar. Ne zaman? Şöyle alayım. Sıcaklık artırılırsa. Peki. Çözünürlük artınca çözeltideki madde, katı madde iyonlara ayrıldığına göre <gülüyor> iyon derişimleri artar. E, i̇yon derişimleri artarsa KÇ 
İyonların derişimleri çarpımı ise tabi ki KCC değeri artar. E peki ben sıcaklığı artırınca şöyle düşünün. Şurada bir çözelti vardı. Şurada katısıyla dengede bulunan x, y vardı. Ve şurada da gördüğünüz gibi x, 2 artı ve y, 2 artı var. E ben sıcaklığı artırınca katı çözünerek iyon haline geçtiğine göre dipteki katının miktarında azala olur. Dipteki katı azalır. Sonucuna varırız. Yani söylemeye çalıştığım sayısal değer verin. Diyelim ki x, y katının <gülüyor> 25 santigrat derecede KCC değeri 1 çarpı 10 üzeri eksi 10. 60 santigrat derecede KCC değeri 1 çarpı 10 üzeri eksi 8 ise. Peki sıcaklık artınca ne olmuş? KCC artmış. O zaman buradan diyoruz ki çözünme olayı XY çözünmesi sıcaklık artınca çözünürlük artmış. KCC değeri artmış. Bu değerler bize endotermik olduğunu gösterir. Çünkü endotermik ise sıcaklık artınca Çözünürlük artar. Sonucuna varıyoruz. Soracağınız bir şey var mı? <gülüyor> Arkadaşlar var mı? Gençler sesim gelmiyor mu ya? Sesim geliyor mu? Geliyor hocam. Anlaşılmayan bir yer var mı? Yok Benim... hocam. Var mı? Örnek iki o zaman. Şöyle alayım önce şurayı çizeyim. Şimdi örnek diyelim. Örnek. Şöyle alıyorum. 20 santigrat derecede x, y, 2 katının <gülüyor> x, y, 2 katının k, ç, ç değeri k, ç, ç değeri dört çarpı on üzeri eksi 12'dir. 60 santigrat derecede x, y, 2 katının x, y, 2 katının k, ç, ç değeri k, ç, ç değeri diyoruz ki 32 çarpı 10 üzeri eksi 12'dir. Buna göre, buna göre, bir, x, y, iki katı eşittir, x, iki artı suda artı, iki y eksi suda, delta h büyük sıfırdır. 2 2 20 santigrat derecedeki doygun çözeltinin doygun çözeltinin derişimi derişimi 
1 çarpı 10 üzeri eksi 4 molardır. 3 3 60 santigrat derecedeki x, y iki katı çözünürlüğü x, y iki katı çözünürlüğü 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molardır. 4 4 60 santigrat derecedeki 10 litre doygun çözelti 10 litre doygun çözelti 20 santigrat dereceye soğutulursa soğutulursa 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol x, y 2 katısı çöker. Yargılarından hangileri doğrudur? Yargılarından hangileri doğrudur? Ne dersiniz? Çöz. Şöyle bulacaksınız kuzular. Bak. X, Y, 2 katısı var. Şuraya geliyorum. 20 santigrat derece için yazıyorum. Buradaki çözünürlüğü A ise bakın 2A kadar da buradan olacaktır. E, KÇÇ değeri bu çarpı bunun karesi olacağı için gördüğünüz gibi 4A küp olacak. 20 santigrat derecedeki KÇÇ değerine eşitlediğinizde 12 A değeri bakın 10 üzeri eksi 4 mol olacak her litrede. Şimdi 60 santigrat derece için aynı işlemi yapalım. 60 santigrat derecede bu maddenin çözünürlüğüne B diyeyim. Yeniden alayım şimdi farklı bir şey algılarsın. En sizi biliyor. Sıkalar. X, Y, 2. Hadi buradaki çözünürlüğüne B diyeyim. 2B e, kadar bunu verecek mi? Verecek. Peki KÇÇ değeri bu çarpı bunun karesi olacak mı? Olacak. 4B küpü nereye eşitleyeceğim kuzular bakın. 32 çarpı 10 üzeri eksi 12. Buradan bunu görürsek bakın. B küp eşittir. 8 çarpı 10 üzeri eksi 12'den B değeri 2 çarpı 10 üzeri eksi bakın ne oldu? 4 mol bölü litre oldu. Bak 20 santigrat derecedeki çözünürlüğü 10 üzeri eksi 4 iken 60 santigrat derecedeki çözünürlük sıcaklık artınca artmış. Dolayısıyla sıcaklık artınca çözünürlük arttığına göre, çözünürlük de arttığına göre delta H değerinin sıfırdan büyük olması gerekir. Isı girenler tarafında olmalı ki şu şekilde artı ısı ben ısıttıkça iyon versin. Dengelenmek için, ısının etkisini yok etmek için ürünler tarafına gitsin. O zaman gerçekten delta H değeri sıfırdan değil. Eğer bu değer küçülseydi ısıtınca ısıyı ürünlere ekleyecek, egzotermik diyecek. Bu doğru. 20 derecedeki çözeltinin derişimi, aha burada buldum. 10 üzeri eksi 4. Bu doğru. 60 derecedeki çözünürlük, aha burada buldum. Litrede 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 mu? Doğru. O zaman şimdi yaptığımız işleme bakalım. Elimizde bakın 60 santigrat derecede bir çözelti var. 
biz onu 20 santigrat dereceye indiriyoruz. 60 santigrat derecedeki çözünürlüğüne bakın. 60 santigrat derecedeki çözünürlüğü litrede 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol her litre için. Bak şu. Ama 20 santigrat derecede dikkat edersek 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol her litre için. O zaman ben sıcaklığı buradan buraya getirirsem çözünürlük de buradan buraya gelir. 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol olan 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 mole düşer. 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol katı çöker. Katı çöker. Çünkü ısıtınca ısıtınca diyorum soğutunca çözünürlük azalır. O zaman çöken katı budur. Peki ne kadar çözeltiyi soğuttuk? 1 litre çözeltide 1 litre çözeltide çöken katının miktarı 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol ise burada ben tam 10 litre çözeltiyi soğutuyorum. 10 litre de bunun 10 katı kadar çöker. Dolayısıyla bura 10 üzeri eksi 3 mol çöker diyeceğim. O zaman bu biraz yanlış. Aslında doğru hesaplamıştım ama yanlış çıktı. Tamam buraya kadar. Gençler. Tamamdır hocam. Tüm konularımız bu kadardı dostlarım. Soracaklarınız olacaksa